നമസ്കാരം നമസ്കാരം ഗോകുൽ സുരേഷെ നമസ്കാരം നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള നടൻ ശ്രീ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകനാണ് ഗോകുൽ സുരേഷ് അദ്ദേഹത്തെ ഒരുപാട് പേര് ചെറിയ തോതിനെ കളിയാക്കുന്നതും ആവശ്യത്തിലേറെ ഉപദേശിക്കുന്നതൊക്കെയും കണ്ടു അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അങ്ങേര് വളർന്നു വരുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറയിലെ അംഗമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അതിൽ ചെറിയ തോതിൽ ചില ശരിയല്ലായ്മകളുണ്ട് വലിയ തോതിൽ നിന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ ചെറുപ്പമാണ് എൻ്റെ ഒക്കെ മകൻ്റെ പ്രായം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അഞ്ചു കോടി രൂപ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദുരിതം അതിന് നിവാരണത്തിനായിട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അഞ്ചു കോടി കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് തെറ്റാണെന്നൊന്നും ഈ ഗോകുൽ സുരേഷ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ആ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റു ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് അതിനെടുത്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റൊരു വിമർശിച്ചത് എല്ലാവരും അപഹസിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല മുസ്ലിങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും എന്തു കൊടുത്തു ഈ ഇപ്പോഴത്തെ മഹാമാരിയുടെ പ്രതിരോധത്തിന് ഇതാണ് അദ്ദേഹം ആവശ്യമില്ലാതെ എന്ന് പറയാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചത് അതിനുള്ള ഉത്തരം അദ്ദേഹം പല ഭാഗത്തു നിന്നും പലരും അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ മാന്യമായി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു രൂപം പറയുകയാണ് പാണക്കാട് തങ്ങള് ഹൈദരലി ഷിഗാവ് തങ്ങള് അതുപോലെ തന്നെ സമസ്തയുടെ ആലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാലും അവർകള് അവർക്ക് പന് പതിനായിരം മസ് മദ്രസകളുണ്ട് അതൊക്കെയും കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം പിന്നെ പാണക്കാട് ഹൈദരലി ശിഖാബ് തങ്ങളുടെ കാര്യം അറിയാം അദ്ദേഹം വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് നേതാവാണ് ആധ്യാത്മിക നേതാവ് കൂടിയാണ് സാധാരണക്കാരനല്ല അവർക്ക് ഒരുപാട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് അത് അത് പരി ഇത് ഈ രോഗം മൂർച്ഛിച്ച അവസ്ഥയിൽ ഇന്നോ എന്നോ പറഞ്ഞതല്ല അതിൻ്റെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞു എന്ത് വേണം ചെയ്തോളൂ ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ടി പി അബ്ദുള്ള കോയ മദനി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സർവസ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ പ്രതിരോധത്തിനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സാക്ഷാൽ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാൽ ഒരിയൊരു സംസ്ഥാപനമാണ് മർക്കസ് താമസ സൗകര്യവും വേണ്ടത്രയുണ്ട് അതും പരിപൂർണമായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ട് അതും വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ജമായത്ത് ഇസ്ലാമിയുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അമീറായിട്ടുള്ള ആള് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അവരുടെയും പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇവർക്ക് തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞവരാണ് ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ തപ്പിയ സമയത്ത് അതിനകത്ത് ബി ജെ പിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മന്ത്രി മുക്താർ അബ്ബാസ് നഖ്വി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രസ്താവന ഉണ്ടായിരുന്നു വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ അത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതും കൂടിയിട്ടാണ് വഖഫ് ബോർഡ് അവർ അമ്പത്തി ഒന്ന് കോടിയാണ് കൊടുത്തത് അത് ക്വാറൻറ്റൈൻ അതുപോലെ തന്നെ ഐസൊലേഷൻ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് രാജ്യത്തെ അവരെ പതിനാറ് ഹജ്ജ് ഹൗസുകൾ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പതിനാറ് ഹജ്ജ് ഹൗസുകൾ മുഴുവൻ വിട്ടുകൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വ്യക്തിപരമായിട്ട് കൊടുത്ത പൈസകൾ വേറെ യൂസഫ് അലി സാഹിബ് കൊടുത്ത പൈസകൾ അതൊക്കെ അതൊക്കെ വേണ്ട വേറെയുണ്ട് കെ സി പി സി കേരള കാത്തലിക് ബിഷപ്പ് കൗൺസില് അവർ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലുകളും കോളേജുകളും എല്ലാം തന്നെ 
അത് പിണറായി ചീഫ് മിനിസ്റ്ററെ നേരിട്ട് അറിയിച്ച കാര്യമാണ് അതെങ്ങനെ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് അതെങ്ങനെ അത് ഹോസ്പിറ്റലുകൾ മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ഡോക്ടർമാരും നഴ്സുമാരും മറ്റുള്ള ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ അവിടെ എന്തെല്ലാം അവിടെയുള്ള അവിടെ എന്തെല്ലാം സ്ട്രക്ചറിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അത് അത് പരിപൂർണമായിട്ടാണ് വിട്ടുകൊടുത്തത് സമയം വരുമ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ നന്ദി പറയേണ്ടേ ബിഷപ്പ് കറുത്തിന് ആളാണോ ബിഷപ്പ് എനിക്കറിയില്ല ക്ഷമിക്കണം മാർ ജോ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അവർക്കുകളാണ് അങ്ങനെ ഒരു വർക്ക് കൊടുത്തത് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കെ സി ബി സിയുടെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിന് പുറമെയാണ് വ്യക്തികളുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇനി ക്ഷേത്രങ്ങൾ സോമനാഥ ക്ഷേത്രം ഗുജറാത്തിലെ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മഹാലക്ഷ്മി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പ്രശസ്തമാണ് ഒരു പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മനസാദേവി ഞാൻ എൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയാണ് താമസിക്കുന്നത് മനസാദേവി മനസാദേവി ടെമ്പിള് വലിയൊരു കുന്നാണ് അതിൻ്റെ മേലെയുള്ള ടെമ്പിളാണ് കയറി 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 പോകണം ഡെയിലി അവിടെ പോയി തൊഴുത് ഇറങ്ങി വരികയാണെങ്കിൽ അയാൾ നൂറ്റമ്പത് വയസ്സിലേ മരിക്കുള്ളൂ കാരണം കയറി ഇറങ്ങി വരുന്ന നിസ്സാര കാര്യമല്ല അത് ഹരിദ്വാറിൽ അവർ പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സായിബാബ ട്രസ്റ്റ് അമ്പത്തിയൊന്ന് കോടി രൂപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അവരുടെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറിൽ പരം കോടി രൂപ ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റാണ് അതിൻ്റെ വരുമാനം തന്നെ പതിനൊന്ന് കോടിക്കും പന്ത്രണ്ട് കോടിക്ക് ഇടയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പലിശ വരുമാനം അവിടെ ചെലവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് കോടി ആറ് കോടി ഇടയിലാണ് ചെലവുള്ളത് വീണ്ടും ബാക്കിയുള്ള അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാണ് മുഴുവൻ എടുക്കാൻ പലിശ പോലും മുഴുവൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിൽ നിന്നാണ് അഞ്ച് കോടി ഈ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ഈ സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ബലാബലമാണ് ഒരു മഹാശത്രു ഇവിടെയുള്ള ജലനദിയോട് മൃഗങ്ങളോടല്ല പക്ഷിമൃഗാദികളോടല്ല വൃക്ഷലതാദികളോടല്ല മനുഷ്യന്മാരുടെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആണ് ഈ അഞ്ച് കോടി കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും വളരെ മോശമായിട്ടും മ്ലേച്ഛമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഹിന്ദു സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതിനെടുത്ത് പറയുന്നില്ല പലരും വളരെ വളരെയധികം മ്ലേച്ഛമായ രീതിയിലാണ് ആ കൊടുക്കലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് സർക്കാർ വഞ്ചിക്കുകയാണ് ഹിന്ദുക്കളെ ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നൊക്കെ അതൊക്കെ അതൊക്കെ അതിൻ്റെ വഴിക്ക് അപ്പോൾ ഇവിടെ എനിക്ക് സുരേഷ് ഗോപി അവർകളുടെ മകനായിട്ടുള്ള ഞാൻ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയുന്ന അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വളരെ സാത്വികനായിട്ട് അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയുടെ എം പി ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എടുത്തു പറഞ്ഞത് ഗോകുൽ സുരേഷ് ഗോകുൽ സുരേഷ് അറിയേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വളരെയധികം ഞാൻ ഹൃദയ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ് കളിയാക്കാൻ ഒന്നിനുമല്ല ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ദേവാലയങ്ങൾ ഇവിടെ മുസ്ലിം ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻ ദേവാലയങ്ങളുണ്ട് സിനഗോകളുണ്ട് അത് ജൂതന്മാരുടെ അത് വളരെ കുറച്ചേ ഉള്ളൂ രണ്ടോ മൂന്നെണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളും മുസ്ലിം പള്ളികളും അവര് അവരുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹികവും അതുപോലെ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സങ്കേതങ്ങളാണ് ആ മതസമൂഹങ്ങളുടെ ദേവാലയങ്ങൾ അതേ സമയത്ത് ഹിന്ദു ദേവാലയങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരമപ്രധാന ലക്ഷ്യം സമൂഹത്തിന് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് ഉണർവുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനുവേണ്ടി ആത്മവിദ്യാ പ്രകാശനം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയെല്ലാം വേണമെന്ന് ആചാര്യന്മാർ നമ്മുടെ പഴയ കാരണവന്മാർ ആചാര്യന്മാരെല്ലാം അത് വിധിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് വിട്ടുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത ഒരു പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രവണത നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ആചാരത്തെ വിട്ട് തോന്നിയാസം അത് മാത്രമാണ് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിനടുത്ത് ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട് ഗോകുൽ സുരേഷെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അത്രത്തോളം ക്ഷേത്രങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോൾ വകയിരുത്തണ്ട ഒരു മുപ്പതിനായിരം വേണ്ട ഒരു ഇരുപതിനായിരം ക്ഷേത്രത്തെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തുക 
അവിടെ വർഷങ്ങളിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ അവിടെ ഒരു ജനുവരി മുതൽ അടുത്ത ജനുവരി വരെ അല്ലെ അടുത്ത ഡിസ ഡിസംബർ മുപ്പത്തിനാലി വരെ ഒരു വർഷം അവിടുത്തെ ചിലമാനം ചിലവഴിക്കുന്ന കാര്യം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കണം അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ ഇരുപതിനായിരം ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഞാനൊരു കാര്യം കുറച്ച് മാന്യത കുറഞ്ഞിട്ട് ആണ് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ തോന്നി തുടങ്ങിയിട്ട് വാസ്തവം ഒരുപാട് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് അവിടെ ഉത്സവ ആഘോഷങ്ങൾ അത് ആചാരമാണ് ഉത്സവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറാട്ട് അതിന് വലിയ വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ആറാട്ടിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അതിനു മുമ്പുള്ള പള്ളിവട്ട അതിന് വലിയ അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അഹോബ്രത സ്നാനത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു രീതി ഒരു പ്രകടനമാണ് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു രീതിയാണ് മറുമുഖമാണ് ആറാട്ട് പള്ളിമേട്ട നമ്മുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള അഥവാ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരുന്ന് നമ്മളെ തന്നെ ദ്രോഹിക്കുന്ന കാമം ക്രോധം ലോഭം മോഹം അഥവാ ആൽസര്യാദി ശത്രുക്കളെ അതിന് അമ്പെയ്ത് കൊല്ലുക പള്ളിവേട്ട ഇങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതുകൂടെ പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടുന്ന ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വെറും മാർഭാടങ്ങൾ ആഘോഷ തിമർപ്പണ മധുരോത്സവം പോലെ ആനാവിടി മിമിക്രി നാടകം യൂഫോറിയ നിന്നതുള്ളൊരു സിനിമാറ്റിക് കാട്ടം ശിവരാത്രിക്ക് മൂന്ന് നാടകം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സിനിമ ഈ രീതിയിലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും കുറച്ച് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഒരു ക്ഷേത്രം കളയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിനപ്പുറം ഉണ്ട് കണക്ക് ഇരുന്നൂറ് കോടി മുന്നൂറ് കോടി നാനൂറ് കോടി ഇവിടെ അടുത്ത് എത്തുകയാണ് എന്നോട് എന്നോട് ആധികാരികതയോട് കൂടിയിട്ട് മലബാർ ദേവസ്വം പോലുള്ള ഒരാൾ പറഞ്ഞത് ആയിരം കോടി രൂപയോളം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ആനാ വെടി മിംക്രി നാടകം യൂഫോറി എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അധ്യാത്മ വിദ്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവിടെ ആധ്യാത്മ വിദ്യയൊക്കെ കേന്ദ്രങ്ങളായിരുന്നു അമ്പലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്തറുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അതിനു മുൻപ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഉപാസകന്മാരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ചും കേരള ബ്രാഹ്മിൻസ് അവരുടെ ഉപാസനയ്ക്കായിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് സൃഷ്ടിച്ചു വെച്ചത് പിന്നീട് ഇവിടെ മറ്റേ ഭൂപരിഷ്കരണം വന്ന് അവർക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റാതായി മാറി പിന്നെ അത് മുടിഞ്ഞമ്പലങ്ങളായിട്ട് മാറി പിന്നെ അവിടെ വന്ന് കയറിയ ആളുകൾ എന്താണ് അമ്പലം എന്ന് അവർക്കറിയില്ല കൊരങ്ങൻ്റെ കയ്യിൽ പൂമാല കിട്ടിയ പോലെയാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടുള്ള ഗതി ഉണ്ടായത് ഗോകുൽ സുരേഷ് അത് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോട് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അദ്ദേഹത്തിന് ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് വെറും ഒരു സിനിമാ നടനല്ലല്ലോ താങ്കളുടെ അച്ഛൻ വി ടി പട്ടത്തിരിപ്പാട് മംഗളോദയത്തിൽ നിറക്കിയിട്ടുള്ള ഉണ്ണി നമ്പൂതിരി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഏകദേശം അമ്പത് അറുപത് വർഷം മുമ്പാണ് എഴുതി എഴുതിയത് ഇനി അമ്പലങ്ങൾക്ക് തീ കൊളുത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്ന് അതിനുള്ള കാരണം ഇതാണ് ആചാര ഉപചോരങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും അവിടെ നടക്കുന്നില്ല ആന വെടി മിമിക്രി കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അതിനാണ് ഈ പറയുന്ന നാനൂറും അഞ്ഞൂറും കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കുന്നത് അനാത്മവിദ്യ അവിഹിതമാണ് തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ എന്നാണ് പ്രമാണം അനാത്മവിദ്യ അത് അവിഹിതമാണ് തീർത്ഥസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇനി പുതിയ കാലഘട്ടം വന്നു ശരിയാണ് ആധ്യാത്മവിദ്യ മാത്രമല്ല ആത്മവിദ്യകൾ മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഹിന്ദു സമൂഹത്തിൻ്റെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള വിന്നും കെട്ടുപാടുകൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം അവരെ പള്ളിയുമായിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെടുന്നു ആ പള്ളികളിൽ നിന്ന് ചർച്ചുകളിൽ നിന്ന് അവരെന്തെല്ലാം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കെട്ടുറപ്പ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് മുസ്ലിം സമൂഹം അവരുടെ പള്ളികളും ആ പള്ളികളുടെ അനുബന്ധപ്പെട്ട മദ്രസകളും എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റുമില്ല ഈ രീതിയിൽ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കെട്ടുറപ്പ് സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ഉണർവുണ്ടാക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണൊരു അണവോയിന്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ക്ഷേത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സാംസ്കാരികമായിട്ടുള്ള വികാസനം മറ്റൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ അത് മതി ആ തൂമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പ്രിയപ്പെട്ട് ഗോകുൽ സുരേഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മകനോട് പറയുന്ന പോലെ പറയുകയാണ് എനിക്കൊരു മകനുണ്ട് ഈ അങ്ങയുടെ പ്രായമാണ് എനിക്ക് മകനില്ല ഞാൻ ആ രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് അങ്ങയെപ്പോലുള്ള ഒരാൾ അങ്ങ് വിദ്യാസമ്പന്നൻ എത്രത്തോളം വിദ്യയുണ്ട് ഞാൻ മറ്റേ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങേക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളുണ്ട് ഉറപ്പാണ് വീണ്ടും ഞാൻ പറയാം അങ്ങ് സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകനാണല്ലോ
കേതുവായിട്ട് മാറുന്ന നല്ലൊരു സപ്രജയായിട്ട് മാറണമങ്ങിക്ക് മാറാൻ കഴിയും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ ഒരു കോർഡിനേഷൻ ഇല്ല ക്ഷേത്രങ്ങൾ തമ്മിൽ പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രം കൊല്ലത്താണ് ഈ പുറ്റിങ്ങൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെടി വെടിക്ക ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് അന്ന് അവിടെ അപകടം ഉണ്ടായിട്ട് നൂറ് നൂറ്റി ചില ആളുകൾ മരിച്ചു ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞ് മാസങ്ങൾ തികഞ്ഞില്ല നാൽപ്പത് ദിവസം തികയുന്നതിന് മുമ്പ് തൃശ്ശൂർ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടന്നു കളക്ടറേറ്റിന് മുമ്പിൽ അവിടെയുള്ള രണ്ട് വലിയ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികൾ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ വലിയ വെടിക്കെട്ട് നടത്താറുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആ വെടിക്കെട്ടിന് യാതൊരു ഉത്തര ഹാനി അതിൻ്റെ ശബ്ദത്തിന് യാതൊരു ഉത്തര ഹാനി ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതിന് യാതൊരു കുറവും വരാൻ പാടില്ല അതിനെതിരെ യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള നടപടികൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ധർണ നടത്തി ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ നൂറ്റി ചില്ലാനും ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മരിച്ച് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ അനാഥമായി എത്ര കുട്ടികൾ അനാഥമായി ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും ആ വർഷത്തെ ഉത്സവം ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേ സമാഹരിച്ച് ഇതൊക്കെയല്ലേ വേണ്ടിയിരുന്നത് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പൂർവാധികം ശക്തിയിൽ വെടിക്കെട്ട് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സമരം നടത്തിയ ആൾക്കാരുടെ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളൊരു കോടിനെ സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള കെട്ടുറപ്പിന് പിന്നെ അവിടെ എവിടെ ആ സ്ഥാനം തമ്മിൽ തമ്മിൽ ബന്ധമില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടെ ആ സ്ഥാനം ഒരു ക്ഷേത്രത്തെ മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തെ കണ്ടുകൂടാ ആ ക്ഷേത്രത്തിലൊരു പ്രോഗ്രാം നടന്ന് വിജയിച്ചാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിൽ നടത്തും പ്രശസ്തമായൊരു ക്ഷേത്രമുണ്ട് പാമ്പിനെ ആരാധിക്കുന്ന ക്ഷേത്രം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഓരോ പ്രശസ്തമായ ക്ഷേത്രമുണ്ട് അവിടെ ഈ പാമ്പിൻ്റെ ആരാധന ആരാധന പാടില്ല അപ്പം ആൾക്കാർ അവിടെ പോകുന്ന കണ്ട് പാസൂയ മൂത്ത് ഇവിടെയും ഒരു ദാഗപ്രതിഷ്ഠയാകാം എന്ന എന്നായി അപ്പോൾ ദാഗപ്രതിഷ്ഠ പാടില്ല എന്നായി ഒന്നെ തന്നെ ജ്യോത്സ്യന്മാർ ഈ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരാൾ പ്രശ്നം വെപ്പുകാർ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പ്രോബ്ലം മേക്കേഴ്സ് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം അവർ വിളിച്ചു വരത്തി ഇവരും വിളിച്ചു വരത്തി അവരും വിളിച്ചു വരത്തി രണ്ടു പേരിൽ രണ്ട് ഗണ്ണുണ്ടായിരുന്നു ഗണ്ണ് അല്ലെ പിസ്റ്റോളോ യന്ത്രത്തോക്കോ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഇയാൾ വ്യാഴൻ ബുധനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നു ശുക്രൻ ചൊവ്വയെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നാഗപ്രതീക്ഷ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടൊരു വെടി അപ്പം അയാളിങ്ങ് അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഏ ബുധൻ വ്യാഴത്തെ നോക്കി നിൽക്കുന്നില്ല ചൊവ്വയെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവിടെ അപഹാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് വിഗ്രഹമുണ്ട് അതിന് ലഗ്നമുണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ നാഗപ്രതീക്ഷ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ടൊരു വെടി എന്തായാലും അടിയും തല്ലൊന്നുമില്ലാണ്ട് കലാശിച്ചു അവിടെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒരാൾ വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഇവിടെ നാഗപ്രതിഷ്ഠ വേണോ വേണ്ടേ എന്താ അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാഗപ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കുകയോ നാഗപ്രതിഷ്ഠ വയ്ക്കാതിരിക്കുകയോ അപ്പം അവിടെ എപ്പോഴും സ്കൂട്ടറുമ്പോൾ പോകുന്നൊരു പെണ്ണുകൾ സ്കൂ മേരി എന്നാ പറയുക അതിനെ എല്ലാം കളിയെങ്കിൽ സ്കൂട്ടർ മേരി എന്നാ പറയുക അപ്പം ഈ ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നാഗപ്രതിഷ്ഠ വെക്കേ വെക്കാതിരിക്കേ അല്ലെ ഇനിയിപ്പോൾ സ്കൂട്ടർ മേരിയുടെ പ്രതിഷ്ഠ വെക്കണേ അത് വെച്ചോ എനിക്ക് ഇതൊന്നും ബാധകമല്ലാതെ പറഞ്ഞിട്ട് അയാളെ കുറേ ആൾക്കാർ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥിതി ഞാൻ ഈ കാര്യം അങ്ങയുടെ അച്ഛനുമായിട്ട് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അച്ഛൻ ഓർമ്മിക്കേണ്ടത് അറിയില്ല ഇരുപത് വർഷം മുമ്പാണ് ജലഹല്ലി അയ്യപ്പ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഞാൻ ഗീത നടത്തുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അച്ഛനോട് വന്നിരുന്നു അവരൊരു ഹാളുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനോട് അനുബന്ധമായിട്ട് അവിടെയാണ് ഗീത നടത്തുന്നത് നാട്ടുകാർ അവിടെ ഒരു സത്സംഗ സംഘമാണ് നടത്തുന്നത് അന്ന് അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ അവിടെ വന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ഞാനൊരു നാരായണീയം ഗുരുവായ ദിവസത്തിൽ നാരായണീയം ഞാൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ആ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ അച്ഛനാണ് പറഞ്ഞ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് എല്ലായിടത്തും വേണ്ടത് ഇതിനൊരു കുറവ് നമുക്ക് അനുഭവം അനുഭവകൃതമാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊക്കെയാണ് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അങ്ങയുടെ അച്ഛൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വലിയ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഏതായാലും ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ഇരുന്നൂറും മുന്നൂറും നാനൂറും കോടി രൂപ ഈ ആനവെടി മിമിക്രി നാടകത്തിന് വെറുതെ വെറുതെ കത്തിച്ച് ഭസ്മമാക്കി കളയുന്ന കൂട്ടരാണ് ഹിന്ദുക്കൾ അമ്പലത്തിലൂടെ അമ്പലത്തിൻ്റെ 
ഈ പ്രതിരോധത്തിന് കൊടുത്തത് തെറ്റാണെങ്കിൽ മുന്നൂറും നാനൂറും കോടി രൂപ ഭസ്മമാക്കി കളയുന്നത് തെറ്റല്ല എന്ന് വരില്ലല്ലോ ഗോകുൽ സുരേഷെ ഉണ്ട് അങ്ങ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് ക്രമപ്രകാരം നല്ല രീതിയിൽ അവധാനതയോടുകൂടി ചിന്തിക്കണം അങ്ങയുടെ അച്ഛനോടും കൂടിയിട്ട് ആലോചിക്കണം അപ്പം അങ്ങേക്ക് ഒരുപാട് ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മറ്റൊരു കാര്യം പറയട്ടെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു നായനാരും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനൊക്കെ നല്ലവരായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം പിണറായി വിജയൻ നല്ലവനല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവർ നല്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് ഒരു വിലയുമില്ല പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹം ഞാൻ ദിവംഗതനായിരുന്നു ഇഹരോഗവാസം പിടിച്ചു എന്നൊന്നും പറയുന്നില്ല ഒരു സാധാരണ വാക്ക് പറയാണ് ഈ പിണറായി വിജയൻ ചത്തുപോയി കഴിഞ്ഞാലും മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിക്ക് ഒന്നുമില്ല അവർ എൻ്റെ പേര് കരയാൻ നിൽക്കില്ല അവരടുത്ത നാളെ അവിടെ നിർണയിക്കാനാണ് നിൽക്കുക അവിടെ വ്യക്തികൾക്കൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ല നായനാരുള്ള സമയത്ത് നായനാർ കമ്മ്യൂണിസവും വി എസ് അച്യുതാനന്ദനുള്ള സമയത്ത് വി എസ് അച്യുത വി എസ് കമ്മ്യൂണിസവും ഇ എം എസ് അങ്ങ് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഇ എം എസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഇ എം എസ് കമ്മ്യൂണിസവും കൃഷ്ണപ്പള്ള സഹാവുള്ള സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിസവും അല്ല അവിടെ നടമാടിയിരുന്നത് കമ്മ്യൂണിസവും ഒന്നേ ഉള്ളൂ വർഗവർണ്ണ വ്യത്യാസമില്ലാതെ സമൂഹത്തെ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണത് അത് അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങ് വരെ ഒരുപാട് ഭാരതന്മാരുണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ യാതൊരു വിലയില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പിണറായി വിജയൻ എന്നൊരാൾ പക്ഷെ അദ്ദേഹം പാർട്ടിക്കകത്ത് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം പാർട്ടിക്കകത്ത് അദ്ദേഹം വെറും ഒരു മെമ്പർഷിപ്പിന് മാത്രം ഉടമയാണ് അനുസരിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പാർട്ടിക്ക് വിധേയനാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പിണറായി വിജയൻ വന്നപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം മോശമായെന്നും നായനാരുള്ളപ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസം നല്ലതാണെന്നും പറയുന്നത് ഫൂളിഷ്നെസ് എന്നൊരു വാക്ക് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഗോകുൽ സുരേഷ് ആയതുകൊണ്ട് ഏതായാലും അത് ശരിയല്ല ചിന്ത എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക പിന്നെ ഗോകുൽ സുരേഷ് അങ്ങ് ഏതായാലും കുറച്ചുകൂടി വളരേണ്ടതുണ്ട് ബാഹ്യമായിട്ട് തന്നെ താൻ വളരും ആന്തരികമായിട്ടും വളരണം എന്നിട്ട് അങ്ങ് ഒരു സത്പ്രജയായിട്ട് മാറണം മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലോകം മുഴുവൻ കണ്ണിൽ കാണേണ്ടതില്ല ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് അമ്പലത്തെ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ അപജയം ഇന്നത്തെ വീഴ്ച അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് നോക്കി കണ്ടുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അതിനെ അതിനൊരു പുനർ പുനർ ഉദ്ധാരണത്തിന് വഴികൾ വഴി വഴിയും മാർഗവും തെരിയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുക സ്വയം അതിനൊരു പുനർ ഉദ്ധാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അങ്ങനെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളൊരു വിപ്ലവം അത് ക്ഷേത്രങ്ങളിലൂടെ നടക്കും അതിനുവേണ്ടി അപ്രകാരം ചെയ്ത് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു വഴികാറ്റിയായിട്ട് മാറാനേക്ക് കഴിയണം അതിനെപ്പോഴേ ശ്രമിക്കണം അങ്ങനെ അക്കാഡമിക്കായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആ വഴിക്ക് നടക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ന് ആധ്യാത്മികമായിട്ട് അനാഥത്വം പേറുന്ന ആ പുതിയ തലമുറയുടെ മുമ്പിൽ നടന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് വഴികാട്ടിയായിട്ട് അവർക്ക് ആന്തരികമായിട്ടുള്ള പ്രോജ്വലനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങ് ശ്രമിക്കണം അതിന് ഈശ്വരൻ അങ്ങയെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമസ്കാരം